നമസ്കാരം തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഏറ്റില്ലമായി വളരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ തീവ്രവാദത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ മനോഭാവം തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം പാകിസ്ഥാനെതിരായി ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ തീവ്രവാദത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനെതിരുമാണ് എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ പാകിസ്ഥാനോട് അമേരിക്കയും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ലോകശക്തിയും ലോക പോലീസുമായ അമേരിക്ക പോലും ഇതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് ഇനി നിൽക്ക കഴിയില്ല ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ ഉന്നത അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞ ആരിസ് വെൽസ് ഇസ്ലാമാബാദ് സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ ആവശ്യവും നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് ആലിസ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്തിയത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൈവരിക്കുന്നതിനായി പാക് മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യു എസ് പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മിലിറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പരിപാടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് വാഷിംഗ്ടൺ കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സഹായത്തിന് പകരമായി പാകിസ്ഥാൻ നുണകളും വഞ്ചനയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നൽകുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിച്ച എല്ലാ സുരക്ഷാ സഹായങ്ങളടക്കം ഈ സഹായം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിർത്തിവെച്ചതായിരുന്നു ഭീകരപ്രവർത്തനവും പിന്തിരിപ്പൻ ഭീകര പ്രത്യയശാസ്ത്രവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ മാറുകയാണ് ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന അവർ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള ഭീകരരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി തുടരുകയാണ് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു ലോകത്തിന് സിറിയയേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഭീഷണിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയും സ്ട്രാറ്റജിക് ഫോർ സൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഹ്യൂമാനിറ്റി അറ്റ് റിസ്ക് ഗ്ലോബൽ ടെറർ ത്രെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് താലിബാൻ ലഷ്കർ ഇ തൈബ എന്നിവയാണ് രാജ്യാന്തര സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകൾ ഭീകരർക്ക് താവളമൊരുക്കി ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ആയുധങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നു ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇരുന്നൂറ് സംഘങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയാണ് അൽഖൈദയാണ് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് ഒസാമ ബിൻ ലാദിന്റെ മകൻ ഹംസ ബിൻ ഒസാമയാണ് ഇപ്പോൾ അൽഖൈദ തലവൻ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പുതിയ രാജാവാണ് ഹംസ ബിൻ ഒസാമ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്ക കൂടി കർശനമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധിയ